Pesawat tempur saat ini umumnya dikendalikan oleh satu pilot. Tetapi, ada beberapa jenis pesawat tempur yang memiliki dua tempat duduk dan diawaki oleh dua pilot. Sebenarnya, lebih tepatnya bukan dua pilot, tetapi dua awak atau dua kru. Pilot pesawat tetap satu. Lalu, mengapa pesawat-pesawat tersebut diawaki oleh dua orang? Apa tugas dari awak satunya? Apakah dia makan gaji buta? Bisakah awak yang di belakang mengendalikan pesawat? Dan mengapa pesawat tempur modern terbaru seperti F-35 atau Sukhoi 57 hanya memiliki satu tempat duduk? Kita akan membahasnya dalam video ini. Ada beberapa tujuan pesawat tempur memiliki dua tempat duduk atau kursi ganda. Yang pertama adalah untuk tujuan latihan. Contohnya adalah pesawat T-50 Golden Eagle buatan Korea Selatan. T-50 dirancang sebagai pesawat jet latih supersonik sebagai persiapan sebelum mengawaki pesawat tempur semisal F-16. Sebagai pesawat latih, maka disediakan dua tempat duduk, yakni untuk pilot dan instruktur. Karena dalam proses latihan bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Misalnya, jika siswa pilot punya kelakuan minus dan terbang seenak jidatnya sendiri menuju kos-kosan LC, maka instruktur bisa mengambil alih kemudi dan mengarahkan pesawat kembali ke jalan yang benar. Dengan demikian, kedua awak pesawat ini baik di depan maupun di belakang bisa mengendalikan pesawat. Meskipun awalnya dirancang sebagai pesawat latih, T-50 bisa diupgrade menjadi pesawat serang ringan atau tempur ringan, yakni A-50 atau FA-50. Beberapa pesawat tempur seperti F-16 juga memiliki varian yang digunakan sebagai pesawat latih atau trainer. Varian dengan kursi ganda ini adalah varian F-16B dan F-16D. F-18 Hornet juga memiliki varian dengan kursi ganda, yakni F-18B dan F-18D. Demikian juga F-15B dan F-15D adalah varian kursi ganda yang dapat digunakan sebagai trainer. Meskipun demikian, varian latih ini tetap bisa difungsikan sepenuhnya sebagai pesawat tempur. Selain pesawat latih atau varian latih dari pesawat tempur, ada beberapa jenis pesawat tempur yang memiliki dua tempat duduk. Di antaranya adalah Sukai Su-30, Panavia Tornado, F-14 Tomcat, Rafal Varian B, dan lain-lain. F-15A Strike Eagle dan F-8F Super Hornet juga memiliki dua tempat duduk dan tidak difungsikan sebagai trainer atau latih. Pada pesawat di atas, kru yang duduk di kursi belakang bertugas membantu pilot dalam melaksanakan misi-misi tertentu. Ada beberapa istilah untuk menyebut awak di belakang ini. Di antaranya adalah Weapon System Officer atau WSO dan Radar Intercept Officer atau RIO. WSO sering diucapkan sebagai WISO. Di Amerika, istilah WSO atau WISO digunakan oleh Angkatan Udara. Sedangkan angkatan laut menggunakan istilah Rio pada masa pesawat F-14 Tomcat dan F-4 Phantom. Namun, saat ini pada masa F-18, istilahnya diganti menjadi Naval Flight Officer atau NFO. Wiso atau Rio lazim terdapat pada jet tempur generasi lama, semisal F-4 Phantom, F-101 Voodoo, F-105, dan F-14 Tomcat. Pesawat-pesawat ini sekarang sudah dipensiunkan. Alasan pesawat pada masa itu menggunakan dua tempat duduk adalah keterbatasan teknologi pada masa itu. Pada masa itu, radar, sensor, perangkat navigasi, dan sistem senjata membutuhkan banyak campur tangan operator untuk menjalankannya. Untuk melihat radar, harus melihat pada layar kecil di dashboard kokpit. Teknologi head-up display belum memungkinkan memproyeksikan layar radar dan indikator avionik lainnya. Maka, dibutuhkan operator khusus yang membantu pilot melakukan navigasi, membaca radar, dan mengoperasikan sistem senjata. Operator inilah yang kemudian disebut sebagai Weapon System Officer, Radar Intercept Officer, atau Naval Flight Officer. Dengan kemajuan teknologi, sistem tersebut di atas sudah bisa dijalankan secara otomatis. 
Maka peran WISO atau NFO sudah tidak begitu dibutuhkan, terutama untuk pesawat tempur dengan misi air superiority atau pertempuran udara ke udara. Maka pesawat terbaru seperti F-22, F-35, Sukhoi 35, dan Sukhoi 57 hanya menggunakan kursi tunggal. Dengan kecanggihan teknologi, pengoperasian beberapa fungsi elektronik pesawat dapat diaktifkan dengan perintah suara. Seluruh indikator penting avionik pesawat, sensor, radar, dan sistem senjata bisa ditampilkan di head-up display. Bahkan, indikator ini bisa diproyeksikan langsung pada visor helm pilot pesawat tempur. Menghilangkan beban satu kru memberikan keuntungan yang besar bagi pesawat tempur modern. Bobot dan ruang untuk kru tersebut dan sistem pendukung kehidupannya bisa dialih fungsikan untuk tempat perangkat elektronik, bahan bakar, atau persenjataan. Meskipun demikian, di beberapa pesawat seperti F-15A Strike Eagle dan varian terbaru F-15AX Eagle 2 tetap mempertahankan keberadaan Weapon System Officer. Demikian juga pada pesawat F-18 F Super Hornet. Keberadaan Weapon System Officer atau WISO masih dibutuhkan dalam misi-misi tertentu. Salah satunya adalah misi sebagai Airborne Forward Air Controller. Forward Air Controller berfungsi memberikan panduan bagi pesawat lain dalam misi Close Air Support. Dalam Close Air Support, seringkali posisi musuh berdekatan atau bahkan mengepung pasukan kawan di darat. Dalam kondisi itu, untuk memastikan agar serangan tepat mengenai musuh dan tidak membahayakan pasukan kawan, dibutuhkan panduan dari Airborne Forward Air Control. Dalam tugas seperti ini, dibutuhkan peran WISU untuk fokus terhadap objek-objek di darat, sedangkan pilot fokus menerbangkan dan mengendalikan pesawat. Demikian juga dalam misi pemboman presisi menggunakan bom pintar berpemandu laser. Meskipun hal ini bisa juga dilakukan oleh satu pilot, namun jika ada WISU, dia bisa lebih fokus mengarahkan port laser penanda target untuk memandu bom pintar yang dijatuhkan hingga mengenai sasaran. Yang terakhir, bisakah weapon system officer mengendalikan pesawat? Jawabannya adalah ada yang bisa dan ada yang tidak. Ini tergantung pesawatnya. Di militer Amerika, pesawat-pesawat milik angkatan udara misalnya F-15 di kokpit belakang tersedia perangkat kemudi dasar sehingga awak di kursi belakang tersebut bisa mengendalikan pesawat sedangkan pesawat tempur milik angkatan laut Amerika misalnya F-14 dan F-18 di kokpit belakang tidak tersedia perangkat kemudi bahkan pesawat yang sama semisal dulu F-4 Phantom berbeda antara milik angkatan udara dan angkatan laut Amerika F-4 Phantom milik Angkatan Udara Amerika tersedia perangkat kemudi di kokpit belakang. Sedangkan F-4 Phantom milik Angkatan Laut tidak tersedia. Pesawat berkursi ganda milik negara lain umumnya menyediakan perangkat kemudi di kursi belakang. Contohnya pada Sukhoi Su-30, di kokpit belakang terdapat perangkat kemudi. Itulah tugas dan fungsi awak pesawat tempur berkursi ganda. Sampai jumpa.